தக்காளி ஒரு கை கருவேப்பில கடுகு கடுகும் கருவேப்பிலையும் தாளிக்கிறதுக்கு அப்புறமா ஒரு இருபது பல் பூண்டு மூணு பச்சை மிளகா இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து மஞ்சட்டியில் கூட்டிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஒரு மஞ்சட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மேல மூணு பச்சை மிளகாவும் இருபது பூண்டு எடுத்து வச்சு பூண்டு நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் உள்ளே போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா மாங்காவில் அரை மாங்காய் போட்டுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா புளியை நல்லா கரைச்சி எடுத்துட்டேன் அந்த புளி தண்ணி அதில் நான் வந்து ஊற்றுறேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம வச்சுருக்கிற அந்த குழம் மசால் தோலும் தக்காளியையும் உள்ளே நான் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இதுக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்கட்டும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க தக்காளியை நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க கையை விட்டு கரைக்கினாலும் கரைச்சிக்கிங்க இல்லை கரண்டி விட்டு கரைச்சிக்கலாம் ஆனால் தக்காளியை வந்து கையை விட்டு நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் அடுப்பில் வச்சுட்டேன் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் கொதித்து அந்த மாங்காய் எல்லாம் வெந்துடும் வெள்ளை போட்டு நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடும் வெந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த மீன் போட போகிறோம் வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு இப்போ எனக்கு வந்து பூண்டு எல்லாமே ஓரளவு வெந்துட்டு இப்போ பாருங்கள் எனக்கு குழம்பும் கொஞ்சம் கட்டி ஆகிருக்கு ஏன்னா நம்ம அவியல் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் அது நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் வந்து சால மீனை உள்ள போடுறேன் வந்து மத்தி மீனும்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் இருக்கிற ஏரியாவில் வந்து இது வந்து மத்தி மீனும்னு சொல்லுவாங்க தூத்துக்குடியிலலாம் அந்த சால மீனு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த சால மீனை நான் உள்ளே போட்டுக்கிறேன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது வந்து கரண்டி பிடிக்கணும் பிஞ்சு போயிடும் அதனால் இதை சட்டியை பிடிச்சி நல்லா ஆட்டி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்படி கலக்கி விட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அது அப்படி செட் ஆகிரும் நம்ம வந்து கரண்டி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது மூடி போட்டு ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு மூணு டு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ கொதிச்சுட்டு இப்போ மீன் எனக்கு வந்து வெந்துட்டு கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி அழகாக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கொதிக்குதுன்னு கலரும் நல்லா அழகாக மெருன் கலரில் வந்திருக்கு இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்படி உழுக்குங்க கரண்டி போட்டிங்கன்னா பிஞ்சு போயிடும் கரண்டியை நல்லா ஃப்ளாட்டான கரண்டியாக போட்டுக்கோங்க குழம்பு கரண்டி போட்டுறாதீங்க இப்போ இதை வந்து நான் மூடி போட்டு ஓரமாக தூக்கி வச்சிடுறேன் இப்போ சைடில் தாளிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் இந்த எண்ணெயில் நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மீன் சால மீன் எடுத்து அதில் வந்து குழம்பு மசால் தோலும் பச்சரிசி மாவும் லைட்டாக சேர்த்து பிக் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலையோடு இப்போ இந்த எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்க போகிறேன் இதை வந்து பொறிச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த எண்ணெயில் தான் நான் வந்து தாளித்து குழம்பில் ஊற்ற போகிறேன் அதனால் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பொறிச்சு எடுத்துடலாம் அப்போ தான் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இந்த பொறிச்சு எண்ணெயில் நம்ம போட்டோம்னா ஃப்ளேவர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் குழம்புக்கு இப்போ பாருங்க எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ அதே எண்ணெயிலேயே நான் வந்து கடுகையும் கருவேப்பிலையும் உள்ளே ஆட் பண்ண போகிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க ஃப்ளேவர் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் சொன்னேன் இல்லையா அதை வந்து இப்படி தாளிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி இந்த எண்ணெயில் நல்லா வேக விடுங்க இந்த எண்ணெயில் அந்த வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகணும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் இருந்து ஒரு திக்கான ஒரு ப்ரௌன் கலர் வர்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி நல்லா பொறுமையாக வேக விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் எல்லாம் எப்படி அழகாக பிரிஞ்சு வந்து நிற்குதுன்னு இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்படி வந்ததுக்கு அப்புறமா அதை நம்ம குழம்பில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் குழம்பில் இந்த தாளித்ததை நான் உள்ளே ஊற்றுறேன் குழம்பு அப்படியே நல்லா மணக்கும் இது ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கரண்டி போடக்கூடாது 
அதே மாதிரி நம்மளோட அந்த மண் பாத்திரத்தை பிடிச்சி நல்லா உலுக்கி விட்டோம்னா அந்த குழம்பு ஃபுல்லாக அப்படி செட் ஆயிரும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா உலுக்கி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைம் எடுத்தால் மிக்ஸ் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா உலுக்கி இருக்கேன் அதுக்கப்புறமா தான் எல்லாமே இப்படி செட் ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் நம்மளோட மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிட்டு இனிமேல் இதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலேயே இதை வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா சாப்பிடுங்க உடனே சாப்பிட்றாதீங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அது உங்கள் எல்லாேருக்குமே பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப்